大家好，我是碳海严阿峰，欢迎收看我们的碳海频道。现在我们所有的碳海成员呢，已经下水了。我们早上先敲鲍鱼，这个流水很急哦，开杠喽跳了一波鲍鱼上来了，收获还不错，有十斤的鲍鱼。这里大概有七八斤的鲍鱼，收获还可以哦。现在接下来我的任务就是休息一下，去打鱼了。老表也回来了，老表估计也有十斤左右吧。哎，两三斤是两三斤，都是精品啊。这个两百三一斤啊，这个都是个个都是大个头的，小小的鲍鱼都是大个头的。这个都是在水深十米左右，才有这种大鲍鱼。哦，这里，这里六个可能有一点。有了
给大家科普一下哦，这种小的呢，一般是水在水深一两米，呃，三三四米这样子，两种不同的品种。所以有些网友就误会我们说我们翘的鲍鱼少，因为它品种不同嘛，总是拿国外的黑金鲍来比，啥不好比要拿国外的黑金鲍来比啥呢？是吧？要比品种，给大家科普一下，正式的科普，一目了然。大的是水深十米左右的鲍鲍鱼，这种小一点的，就是水深一到四米，这种鲍鱼。大哥我在水下打那条鸡窝，给大家看一下。剑没了。哎，两条黑金。阿彪打了两条，我也打了一条。大深蓝，没什么戏的，还好是半路打了一下沉船，打了几条石斑，<笑>回到风塔又打了这些金仓，呃，红油、雅典、黑雕，啊，这次还好是我们的菜地多，要不然的话这一摊真的亏大发。这么大的金仓，这金仓一年比一年大。这条是老表打的，最大应该有个五六斤啊。这条我打的，哎，好像抹的比老表的要肥一点吧？要多了两啊，重量应该差不多。我的看起来小一点，但是这条很肥。大不大？金仓？没没想到，精彩的都在后面。黑金骨，两条，再加一条。<笑>老表打了两条，我打了一条。然后我在水下打那条鸡窝，给大家看一下。看一下什么后果，这个剑直接干断了。啊，打一打这么多年，没断过剑，第一次剑给搞断了。<笑>这条鱼太大了，一下子 hold 不住。哦，看一下这个切口还是新的，这是碳钢啊，高强度的碳钢啊。不见一条鱼，又浪费一根剑。风塔现在的鱼也越来越少了。知道的人太多。好了，我们可以唱着胜利的小歌回家。还好是回家的路上才下雨啊。我们这一趟出去两天一夜，打了将近一百六十斤的鱼，然后回来晚上本来计划要直播的，但是这一趟出去打鱼特别的累，我们就取消了直播。主要考虑到我们直播卖鱼的时间会比较漫长，然后有些人下了单又给我们退单，给我们在直播间造成很大的一个麻烦，耽误我们很多时间。所以考虑到自身特别累的情况下，我们就把鱼啊花一个多小时就全部卖完了。那这一趟我们一百六十斤的鱼，呃，算一下账，看我跟老表能赚多少钱。我们这一趟一百六十斤的鱼，除去我们打包
，还有人工的费用，到手就拿到六千多块钱。而我们的船长两天是八百块钱的工资，还有我们的油两千三，吃的喝的用的，呃，三百六。我们这一趟出海。总费用是三千四百六十，我们拿到手的毛利润是六千四百九，减去我们的费用三千四百六十，还剩三千零三十。那我跟老表两个人平分下来，每个人到手也就一千五百块钱。这一趟出去大山南是处于一个亏本的状态，然后一路打回来，由亏本转为有钱赚，还算是不错的一个安慰。总的来说，有钱赚好过亏本。我们最大的收获就是每一趟出去能够顺顺利利，然后平安的回家，也能给大家带来更多精彩的视频，得到大家的认可，就是我们最大的收获。